ഹായ് വെൽക്കം ടു അവർ ഫിഷ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് റീൽ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മളത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ഫിഷിംഗ് റോഡും നല്ല ഫിഷിംഗ് റീലും നോക്കി മേടിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനും നല്ല രസകരമായ വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ഫിഷിംഗ് റോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ റോഡ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മിഷലിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫിഷിംഗ് റോഡാണ് ഈ റോഡ് സിറോക്കിൻ്റെ സെറ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഫിഷിംഗ് റോഡാണ് പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള റോഡാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ബെൻഡ് വരില്ല മീനൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉക്കപ്പ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ മീൻ ഉക്കായി ഉണ്ടാവും അത്രയും പവറാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് വളഞ്ഞ് നിൽക്കില്ല ഏഹ് വളഞ്ഞ് നിൽക്കാത്തൊരു റോഡാണിത് മീൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ അത് അതിൽ ഹുക്കായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കൂടി ഹുക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് മിച്ചൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് മിച്ചൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ആക്ഷനുള്ള റോഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരാലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കടലിൽ ഷാഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഷിമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരുവിധമുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ആക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ റോഡാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാലിന് വേണ്ടി ഫ്രോഗ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് സ്റ്റിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ സിറോക്കിൻ്റെ റോഡ് നമുക്ക് ബ്രാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഈ റോഡ് മതിയാവും ഇത് മിഷലിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റോഡിൻ്റെയും പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടി മിന്നലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇടി മിന്നലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കടൽ തീരത്തോ വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം മിന്നലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഐക്ക ഉണ്ട് അതെ ക്ലിയർ ആയ അതെ ഈ ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുമാത്ര തന്നെ എല്ലാ റോഡുമ്മലും ഉണ്ടാവും ഇത് എലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണം അത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണതാണ് ഈ റോഡിന്മ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണെങ്കിലും വല്ലാതെ വല്ലാണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയും പക്ഷേ നനഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇറത്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരും മിന്നൽ അതുപോലെ അതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കള്ളിന തീരത്തോ ബാക്കി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലോ നിന്നിട്ട് ചൂണ്ടാതിരിക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാവുക കുറച്ച് നേരത്തെ ടൈം നമുക്ക് മിസ്സായെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ലക്കായിരിക്കും ഒരേ ഒരു ലക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് കിട്ടുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് ചെറിയൊരു ടൈപ്പിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർക്കും ഇതേപോലെ ഷോക്കിൻ്റെ തരിപ്പ് കൈമക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൂടുതലും മിന്നലും മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫിഷ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേട്ടന്ന് പോകുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും കാരണം ഇത് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം കാർബൺ കോട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ് ഷോക്കടിക്കാൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഫിറ്റിങ്സ് പോയി എന്ന് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് മെല്ലണ മെല്ലണ പിന്നെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് പോയി എന്ന് വരും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പീസ് റോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹോ ഗൈഡിൻ്റെ ഹോളുകൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്ക് കറക്റ്റ് നേരല്ലേ വരുന്നത് നോക്ക് റോഡിൻ്റെ ആ ഗൈഡുകൾ മൊത്തം കറക്റ്റ് നേരല്ലേ വരുന്നത് നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിനും ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് കാസ്റ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഏഹ് ഈ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ലൂസ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കാസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ലൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഷാഡിൻ്റെയോ ലൂറിൻ്റെയോ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തുമ്പ് ഊരി പോവും ഊരി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കൊന്ന് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോഡ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് അബോ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് നോക്കി മേടിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലേ നമുക്കൊരു നോർമൽ റോഡ് വാങ്ങിയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ചാൻസ് നമ്മൾ കടലിൽ പോകുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മീനാണ് കടലിൽ നടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് സൈസാണ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് പോയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നോക്കി മേടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് മതി ഏ നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മതി നമ്മൾ സ്റ്റാ ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിക്കാനല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ റോഡും റീലും വാങ്ങും ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ താഴേക്കുള്ള റീല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തിന് താഴേക്കുള്ള റീല് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ റോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈഡും വാങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുക ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ താഴേക്കുള്ള ബ്രൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവാം ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് കടലിൽ നിന്ന് അടിക്കണത് ഒരു വലിയ അമ്മൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ചെമ്പല്ലിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റീല് ഞാൻ റീലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു അറുന്നൂറ് ഇവിടെ താഴേക്കുള്ള റീലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു വൺ കെ ജി ഒക്കെ അടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാവും കാരണം നമുക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്പൂളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തള്ളി പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല മെറ്റൽ ബോഡി നോക്കിയിട്ട് നല്ല റീല് വാങ്ങുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല മെറ്റൽ ബോഡി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള റീല് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മീനുകൾ മിസ്സാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് റോഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡൊന്നും പോയി മേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡൊന്നും പോയി മേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പലിക്കൊക്കെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെമ്പലിലടിച്ച് ഹുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കും ആ ടൈം കൊണ്ട് ചെമ്പലിക്ക് കല്ലിൻ്റെ പൊത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമാണത് ചെമ്പലിയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എര എടുത്തിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോകണൊരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മീനാണ് ചെമ്പലി അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബോഡി പവറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റോഡും റീലൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്ന് പോവും സ്റ്റിക്കും ചിലപ്പോൾ പോവും റീലും ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി മേടിക്കുക എന്തായാലും നമ്മളൊരു ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങാതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ സ്റ്റിക്കുകൾ മേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോക്കൽ സ്റ്റിക്കുകൾ മേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക മേടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളെന്തായാലും ഇത് വാങ്ങണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ
വരുമ്പോൾ ഒരു ഫിഷിംഗ് റോഡ് കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് റീലും കൂടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വായോ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അവർ ഈ ഫിഷിംഗ് റോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടു പീസ് ഫിഷിംഗ് റോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ മേടിക്കുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കണ റോഡ് ചുരുക്കണ റോഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചൂണ്ണ ചമ്മല്ലി അമൂറ് കാളാഞ്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള അത് കാളാഞ്ചി പട്ട ജസ്റ്റ് ബ്രാലിന് പോലും ബ്രാലിന് പോലും നമ്മൾ ചൂണ്ടണ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ്സൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗൈഡ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളകി പോരും ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചാറ് യൂസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇളകിടണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബ്രാലിനൊക്കെ അറിയണ സമയത്ത് ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡുമേ ആക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതുപോലെ ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോഗ് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡിന് ടു പീസ് ഫിഷിംഗ് റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ഷനോ ഒന്നും കിട്ടില്ല ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ബൈറ്റ് കാസ്റ്റ് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈറ്റ് കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അതിന് മാത്രമായിട്ട് ആ റോഡ് മേടിക്കുന്നവർ മേടിക്കുക ലൂർ കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡ് വാങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ടു പീസ് റോഡ് നോക്കി വാങ്ങാം ടു പീസ് റോഡിൻ്റെ ഉപകാരം വളരെയധികമാണ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീനെ കയറ്റാനാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ടു പീസ് റോഡാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരോട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ടു പീസ് റോഡ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ടു പീസ് റോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാണ് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ടു പീസ് റോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് പറയുക നല്ല റീലുകൾ അവിടെ കിട്ടും നല്ല റീലുകൾ റീലുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാലോ എന്താ വെച്ചാൽ ഷിമാനോ ഡൈവ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്പനീസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റീലുകൾ നല്ല റീലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുക ഫിഷിംഗ് റോഡ് ടു പീസ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ പറയുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയരുത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫിഷിങ് ഫിഷ് ആൻഡേഴ്സിന് ഒരിക്കലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യരുത് റീൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ സ്പോട്ടാണ് റീൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ സ്പോട്ടിൽ ചിലരുടെ റോഡമ്മേ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട റോഡമ്മേ സിറോക്കിൻ്റെ സെറ്റ് പവറമ്മേ ഈ തിരിക്കണ ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ഇതിൽ ഈ സൈഡിലാണ് അടിഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാക്സിമം താഴേക്കാക്കിയിട്ട് മെഷീൻ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും ഷെയ്ക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഇളക്കം വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അടുത്തത് റീൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കത് എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റീല് ഒരെണ്ണം വേറെ ഉണ്ട് അത് ചെറുതാണ് അത് നോർമൽ എൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നവർക്ക് ചൂണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു നോർമലി ഒരു തൗസൻഡ് താഴെയുള്ള ഒരു റീലാണ് ടെറിയുടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് ചാവക്കാട് ജനത എന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മീൻ അതിന് പിടിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റീലിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് റോഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി റീലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഈ ഭാഗം ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് ഈ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വ
നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചെമ്പല്ലി അമൂറൊക്കെ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകണ മീനുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെമ്പല്ലിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഷാഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ബ്രാലിന് വേണ്ടി ഫ്രോഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡ്രാഗ് ഫുൾ ടൈറ്റിൽ ഇടാൻ നോക്കുക ഇതാണ് ഡ്രാഗ് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും തിരിക്കാം ഡ്രാഗ് ഫുൾ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വലിയ മീനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാൽമൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാമീൻ കാളാഞ്ചി അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മീനുകൾക്ക് എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ഒരു നോർമൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാ ഇത്ര നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെച്ചാൽ മതി ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രാഗ് അത്ര നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിഷിങ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊന്നും കയറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിറ്റരുത് ഇതിലൊക്കെ കയറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് നമ്മൾ ഹാൻഡിലും ഈ റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിലും സ്റ്റിക്കും കൂടിയിട്ട് പൂട്ടി പിടിക്കാം കേട്ടോ നല്ല പവർഫുള്ളായിരിക്കും അത് പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീനെ റീലും റോഡും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കരക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ടിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ചിറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻ അടിച്ചു മീൻ അടിച്ച് നമ്മൾ ഹുക്കപ്പ് ചെയ്തു ഹുക്കപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് മീൻ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ സാധനം പിന്നെ ഈ റോഡ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും ഈ പിടുത്തം പിടിച്ച് നിൽക്കുക പിടിച്ച് പിടുത്തം പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് നേരെ ആ മീന് നമ്മൾ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ റോഡ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ വേഗം ചിറ്റുക അപ്പം അത്രയും നമ്മളെ ബ്രൈഡ് ലൂസ് ആയിരിക്കും ബ്രൈഡ് ലൂസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിറ്റുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മീനെ വലിച്ച് കയറ്റുക നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റീല് ചിറ്റുക റീല് വെച്ചിട്ട് മീനെ കയറ്റരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അടിച്ചു പിടിച്ചു നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചിറ്റി കയറ്റരുത് റീലിന് അത് വളരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിറ്റുക എടുക്കുക മീൻ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ആ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിറ്റുക ചിറ്റുക വലിക്കുക അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വലത്തെ കൈയ്യെ മാക്സിമം നമ്മൾ വലത്തെ കൈയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് റീല് തിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിന് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ് വലത്തെ കൈയ്യിനാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടിങ് വരിക ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർമാർക്ക് അവരുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ റീല് മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ തിരിക്കണായിട്ടും ബെസ്റ്റ് വലത്തെ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് റീല നമ്മളെപ്പോഴും പവർഫുൾ പവർ കൊടുക്കണത് വലത്തെ കൈയാണ് അപ്പം മീനെ നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത് വലത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പവർ ഈ കൈയിൻ്റെ പവർ ഈ ഇടത്തെ കൈന് കിട്ടില്ല ഇതവിടെ ഊരാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു നോബുണ്ട് പിന്നെ ഈ നോബ് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിടാം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അയച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഹാൻഡിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചിറ്റി കയറ്റരുത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിറ്റി കയറ്റുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റിട്ടറൈവിങ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡ് പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ട് ആരുടെയും കയ്യിൽ ആ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മറ്റേ വല്ല പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണ കുറേ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് അത് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ബ്രൈഡിൻ്റെ തുമ്പ് കൊടുന്നിട്ട് ഈ ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൊടു കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഈ ബെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൊടുന്നതിന് ശേഷം ഇതുമ്മ കെട്ടിയിടുക ഇതുമ്മ കറക്റ്റ് നല്ല ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് കെട്ടണം നല്ല ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ബെയിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കിടക്കും ഈ ഭാഗം ബ്രൈഡ് കയ്യിലുള്ള ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇത് നമ്മള
ఇన్నుల్లే దీని ఉల్లి కూడా కొండ డ్రాగ్ లూస్ చేసిట్ వేణంగ నూలు దీని ఉల్లి కూడా ఎడకం പിന്നെ వేణంగి కండ ఆప్షన్ ఇదిల్ ఉల్లది ఓ రెండు శ్రద్ధికన్ వెండిట్ ఆన్ ఈ లాక్ ఈ లాక్ అన్న అన్నయ్యా అది ఆర్త అదిల్ పన్నర ఈ లాక్ ఓపెన్ చేదన శం మనం ఇది తిరిచి కయ్య నూలు అమ నూరి పోరు ఇది నాటి నల్లది డ్రాగ్ లూస్ చేసిట్ చేయన నల్లది కారణం ఇది మనం ఇంగనే చిట్టి కొంటరుంబో నూలు మనల ఆవశ్యం కయ్యి నాలు అది ఇంగనే కరంగి కొంటరి అప్పు మనకు ఇది వేండ ఈ ఆప్షన్ మనకు కూడల యూస్ చేయండ కండ పెదన కండిలి ఆ కట్టై ఇప్పుడు నేను ఆ నూలు ఎడత ఆ పీ కాన్నది అప్పు మనకు ఈ ఆప్షన్ వేండ మనకు నల్లది ఎంత చేయాలి ఎప్పుడు నల్లది ఎంత చేయాలి అల్ల ఎంత చేయాలి మనకు డ్రాగ్ ఓపెన్ చేసిట్ చేయం డ్రాగ్ ఓపెన్ చేసిట్ డ్రాగ్ ఓపెన్ చేసిట్ మనకు బ్రైడ్ ఇది ఉల్లి కూడా కొనట్టు కరెక్ట్ వలిచేయ ఎల్లా ఎల్లా గేడిన్ ఉల్లి కూడి కరెక్ట్ మనక టైట్ లన మనక సెట్ చేసి కొండ ఇది కూడా నే వలిచ కరెక్ట్ నోకిట్ సంభవం ఓకే నేను కొర్చ ముందే പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ലോക്കിന്റെ കാര്യം ലോക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രൈഡ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ജസ്റ്റ് ലോക്ക് തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രൈഡ് പിടിക്കാം അപ്പോൾ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ മീൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരരുത് കാരണം മീൻ അടിച്ചിട്ട് മീൻ വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരം മീൻ കൊണ്ടുപോകും മാത്രമല്ല പിന്നെ ബ്രൈഡൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഇതുമ്പോൾ ചിറ്റാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിറ്റിന ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് കയറി വരും അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും പോകില്ല നേരെ ബാക്കിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകില്ല ബ്രൈഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് കെട്ടാന്നുള്ളത് നോക്കാം ബ്രൈഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബ്രൈഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് കെട്ടാനുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കെട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് രണ്ട് റൗണ്ട് കൈമ കൈൻ്റെ വിരലമ്മ ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ ഉള്ളി കൂടെ എടുക്കാം ഉള്ളി കൂടെ എടുത്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഉള്ളി കൂടെ എടുത്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ നമ്മളിത് വലിച്ചിട്ട് ദൂരി പോരില്ല ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കെട്ടാണ് രണ്ട് സാധനം സിമ്പിളാണ് കെട്ട് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മളെങ്ങനെ ഇതുമ്പോൾ ലീഡർ ലൈൻ കയറ്റാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ലീഡർ ലൈന് ഇന്നലെ സെറ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ട് അതിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞാനിത് ബ്രൈഡും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എറിയേണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലീഡർ ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം തൊട്ട മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടിപ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സിവിൽ സൈഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സിവിലിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രൈഡുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൈഡിൻ്റെ എൻഡ് ബ്രൈഡിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ സിവിലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹോളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഹോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലീഡർ ലൈൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് സ്നാപ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലിടാൻ നോക്കുക ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിലിടരുത് ഇതിലിടുമ്പോൾ മീൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഊരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയിടുക ഇവാഗ നമ്മൾ ഇതിൽ കറക്കിയിട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂണ്ടണ സമയത്ത് കയറി വരുന്നൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട അത് കയറി വരുന്നില്ല കറക്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചാണ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് ലൂറാണ് ഇത
അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഡിൻ്റെയും ലൂറിൻ്റെയും ഷിംബിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ആരും മറക്കരുത് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും താങ്ക് യൂസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിംഗ് ഇമ്മടാ കെട്ടാതിരിക്കുക ലൂറ് ലൂറ് ഷാഡ് ഷിംബ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നാപ്പ് മസ്റ്റാണ് മസ്റ്റാറിൻ്റെ സ്നാപ്പാണിത് മസ്റ്റാറിൻ്റെ സ്നാപ്പ് വേറെ ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം മസ്റ്റാ മസ്റ്റാറിൻ്റെ സ്നാപ്പാണ് ഇത് ഇത് സ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ മീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു ആക്ഷനാണ് മീൻ വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സ്നാപ്പ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ സ്നാപ്പിന് നമ്മൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ടിപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കുറേ ടൈപ്പ് ലോക്ക് സ്നാപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ സ്നാപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാനും ഊരാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതെങ്ങനെ ഊരാ അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കായി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ മറ്റേതൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലിപ്പ് അയച്ച് ക്ലിപ്പിൽ കൂടെ കയറ്റി അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഈ മോഡൽ സ്നാപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രോഗിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഫ്രോഗിന് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ പോലെ ഷാഡ് ഷിമ്പിനൊക്കെ ഇതിനൊരിക്കലും ആക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ഒരു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഒരു ആക്ഷനായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഡീപ്പ് ലൂറാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൂറിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടിപ്സുകൾ മാത്രമേ ലൂറിന് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രൈഡ് തുമ്പത്ത് വല്ല കെട്ടാവും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എറിയാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എറിയണ സമയത്ത് ഈ ബെയിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ തൊട്ട് മുന്നേ ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ വരലുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വരലുകൊണ്ട് ഈ ബ്രൈഡ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതേപോലെ പിടിക്കുക ഈ തൊട്ട ഫ്രണ്ടിൽ തൊട്ട ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഷാഡ് എറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഷാഡ് അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ബെയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എറിയണ സമയത്ത് നമ്മൾ ബെ ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എത്തിയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എറിഞ്ഞ് നോക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എറിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുന്ന ഡീ കൂണ്ടരുത് നേരെ ഡീ കൂണ്ടരുത് ബാക്കിൽ നിന്ന് കൂടുന്നിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തും ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലോങ് കാസ്റ്റ് പോകും നല്ല ലോങ് കാസ്റ്റ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിർത്തുക ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പിന്നെ പോകരുത് റോഡ് ഒരിക്കലും അടിയിലേക്ക് പോകരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തും ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തും പിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തും അടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാസ്റ്റിങ് നേരെ താഴ്ത്തിട്ട് വരും ലോങ് പോകാണ്ട് നേരെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ച് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ അത്രയും ലോങ് എവിടെ എത്തി അത്രയും ലോങ് അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ൂറിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആക്ഷനാണ് മീനൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വന്നടിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്ഷനാണ് ലൂറുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡ് ഷാഡിനൊക്കെ വാലിനാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വിശദാംശം നമ്മൾ
ആറ് രൂപ ആറ് രൂപയുടെ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് മീറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബ്രൈഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ബ്രൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാങ്ങുക ബ്രൈഡ് അളവ് തന്നെ മൂവായിരം നാലായിരം ആറായിരം ഒക്കെ റേറ്റ് വരുന്ന ബ്രൈഡുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കുളത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം രാവിലെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് അൽപ്പിയുടെ താഴേക്കുള്ള ബ്രൈഡ് മതി പക്ഷേ ഓരോത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പിയുടെ താഴത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇരുപത് അൽപ്പിയൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രോഗ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലോങ്ങ് പോകാനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ കടലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത് അൽപ്പിയുടെ മുകളിലേക്ക് മസ്റ്റാണ് അത് ഞാൻ കല്ലുമൊക്കെ ജസ്റ്റ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മീനടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും നല്ല സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ ആണ് കാരണം ലൂറിൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതുപോലെ ഷാഡ് ഷിംബ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ആക്ഷനുകളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ അടിച്ച് വെക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ തന്നെ അത് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി അടിപൊളി ടിപ്സുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഗു